Dejado aquí. Valeria, gracias por reunirte conmigo en esta mentoría de negocios. Eh, la última vez que nos reunimos así, participaste del experimento. Eso, si no me equivoco, fue en el 2020, para el tiempo de sí. la pandemia, cuando estábamos en la cuarentena. Y ahí comenzaste de lleno tu marca personal. Yo te mentoría en eso. Eh, estabas bien al día en esos momentos. Estabas on fire. Pero he, he visto que poco a poco, a pasar los años, cada vez te veo menos en las redes, menos envuelta con tu negocio. Hazme la historia. Cuéntame un poco del journey a partir desde el experimento hasta hoy. Más uh -huh. o menos, ¿qué ha pasado para tener un poco de contexto? Pues mira, realmente... Ha sido un vaivén, ha sido un, un proceso bastante largo de mucho autodescubrimiento. Siempre vamos a estar ¿verdad? cerrando muchos ciclos, abriendo nuevos, me he mudado mucho, eh, he entrado a diferentes trabajos que no están relacionados a mi enfoque, que son las plantas, pero he aprendido mucho de mí misma. So, el motivo por el cual no me ves tanto en las redes es porque he tratado de bajarle un poquito a la tecnología y centrarme un poquito más en el presente y estudiar lo más que puedo. So, estoy ahí entre mantener balance en, en la tecnología y estar presente porque entiendo que también pues, la tecnología es sumamente importante cuando vas a empezar a emprender. <risa> ya eso de los negocios físicos pues eh, incluye muchísimas más responsabilidades y entiendo que la tecnología pues, me ayudaría mucho en el sentido de promocionar mis servicios, etc. Y me alegro muchísimo verdad que me haya hecho el acercamiento y que me haya ofrecido esta oportunidad porque realmente sé que eres un buen recurso. No, te, lo, te lo agradezco a ti. Cuéntame un poco de... Arrancaste con tu empresa que se llama Botanic... Sor ¿Cómo es? Botanica Sorcery. Botanical Sorcery, sí. Arrancaste con eso. Eh, cuéntame un poco de, de qué sucedió con ese, con ese negocio. Pues mira, lo que sucede es que ¿verdad? no tenemos control sobre los eventos atmosféricos. Y entonces en septiembre, cuando pasó Fiona, me quedé sin agua, eh, no tenía luz. Entonces estuve entre subir y bajar mis plantas. Y entonces el ciclo de las plantas pues, se, me, se me dañó. Se me murieron muchas especies exóticas que estuve bastantes años tratando ¿verdad? de cuidarla y de poder conservarla. Entonces pues... En este proceso de perder la mayoría de mi colección, pues me puse triste, me fui en la mala porque pues, no tenía tampoco mucha capital para poder entonces hacer esas inversiones nuevamente. So, ahora es que estoy comenzando nuevamente a darle forma a lo que es Botanical Sorcery dentro de las plantas ornamentales, las medicinales, estoy comprando especies nuevas, eh, he trabajado mercancía online con el logo, pero realmente en lo que necesito, ¿verdad?, eh, aprender mucho más en cuestión de la tecnología creo que caí eh, en esas veces que uno se va en vez de estar en el medio se va como que a los extremos <ríe> y esto y que no quiero estar mucho en la computadora pero pero pues sí <ríe> en esa estamos tratando de organizar el ciclo de las plantas hacer una estación nueva y poder brindar a las personas pues plantas que puedan diseñar ya su interior tanto para su salud para los que no son de Puerto Rico y estén escuchando o viendo este video, Fiona fue un huracán que atacó Puerto Rico de manera severa y pues muchos empresarios, no solamente Valeria, sino muchos empresarios de diferentes industrias, obviamente se vieron muy afectados por este fenómeno atmosférico. En estos momentos, Valeria, para estar claros y saber cómo mentorearte de la mejor manera, ¿cuál es tu meta? ¿Qué tú quieres lograr Mira. en estos momentos de tu vida respecto al negocio? Respecto al negocio, yo lo más que quiero es comenzar a organizarme y tener mejor mentalidad como persona que emprende, ¿verdad? Estar más organizada y más bien desarrollar como un sistema de cómo desligar de las cosas personales del negocio y poder ser una persona mucho más proactiva, tener más enfoque en cuestión de, poner, de poder tener mis ganancias y mi clientela fija, porque pues, tú bien mencionaste al principio de la llamada, yo estaba súper on fire y estaba eh, haciendo muchas conexiones con las personas, y pues me, me gustaría volver a retomar eso y retomarlo con mucho más fuerza y sobre todo disfrutarme el proceso otra vez. Así que mencionas tres elementos <risa> importantes, organizarte, la parte de la mentalidad y la parte de separar las cosas personales versus lo de que es del negocio. Vamos a ir una por una para entonces yo poder explorar y darte algunas recomendaciones y ver qué, qué le puede sacar a esta mentoría. 
Okay. Cuando, cuando mencionas separar lo personal del negocio, ¿a qué te refieres exactamente? Pues mira, me refiero más bien porque a veces uno se envuelve mucho en, ¿verdad? en hacer cosas más personales y entonces sigues dejando atrás lo que tienes que hacer de tu negocio porque como eres tu propio jefe, uh -huh. pues voy a seguir fluyendo y lo hago después. Entonces a mí me gustaría como, ¿verdad? Si tú tienes algunos recursos en cuestión de libros o consejos en cuestión de rutina que yo pueda, ¿verdad? Poder El consejo es hacer lo que tienes que hacer. <ríe> Definitivo. Pues no, es más no bien hay, eso. No, no hay un atajo. No hay un atajo para el soccer up. No, definitivamente, sabes. definitivamente. Y realmente tu, tu negocio va a crecer en proporción a cuánto tú tomas las decisiones difíciles, en propor proporción a cuánto vences tu resistencia, y en muchas ocasiones, uh -huh. en cuánto tú vas en contra de tu propia naturaleza. Porque, por ejemplo, mucha gente dice que para tú poder aflorar un negocio, tú tienes que capitalizar tus fortalezas, si tienes razón la fortaleza tuya que es la conexión con las plantas y la conexión que tienes con los demás seres humanos, que eres una mujer que cae bien, eres una mujer a gusto a la vista eres una mujer que se nota apasionada por las plantas, esas son tus fortalezas, eso tú vas a capitalizar uh -huh. eso, pero si tus debilidades están, están siendo la disciplina, la organización pues entonces eso también es lo que tienes que aumentar en ti con, con una doble potencia para que tu negocio no se va afectado y pueda escalar. Tú sabes, todos tenemos una debilidad. Y lo bonito de comer, convertirte en comerciante es que a medida que tú vas trabajando tu debilidad, te vas enamorando de los resultados y vas cambiando la personalidad también. Así que la debilidad que tú tienes hoy no necesariamente va a ser la debilidad que vas a tener mañana. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo comencé mi negocio, no era un negocio, era un hobby. Por la simple y sencilla razón que yo no vendía. Tú sabes, yo hacía servicios, yo tenía, no tenía productos, pero hacía muchos videos, mucho contenido, pero nunca tenía nada que vender. Inclusive cuando, sí, me tenía, recuerdo. cuando tenía algo para vender, me costaba vender, me ponía nervioso, quería darlo de, de gratis o me, me, me daba, no sé, como dicen en Puerto Rico, pachó. Hablar sobre el precio, hablar sobre el dinero, habl hablar to sobre uh -huh. todas estas cosas. Y yo me di cuenta que era o mejorar en eso o no tener un negocio. Una de las dos. No, ¿sabes? no hay un mundo paralelo en donde sí. las dos coexisten. ¿Qué, ¿Qué me quieres decir? Cuéntame. No, que, que me siento identificada de esa manera porque es que me pasa. Eh, me, da, me da vergüenza como que exigir, a veces añadirle valor de más a mi servicio o producto y en realidad pues eso es lo que estoy fallando primordialmente, es ese miedo de quizás de expresarme un poquito más y de seguir. Pues es más bien como fortalecer ese lado de intro, eh, introspectivo, no interpersonal. Uh -huh. Es lo que pienso que debería mejorar. Cuando, cuando tú compras un helado uh -huh. en el mall, ¿te lo dan uh -huh. de gratis? Nunca me lo dan de gratis. Tú lo pagas. Tú lo pagas con, con vergüenza. ¿Te da vergüenza pagarle o piensas, wow, qué, qué, qué estúpido esta persona por cobrarme? ¿Tú piensas no. eso? No, tú piensas que es lo más normal del mundo. Tú quieres un helado, sacas los tres dólares que vale el helado, lo pagas y te lo comes. Sin sí. embargo, cuando está al revés, cuando eres tú la que tienes que pedir el dinero, en muchas ocasiones no estoy diciendo que te pasa a ti, por lo menos a mí me pasaba. Tú sabes, nos ponemos nerviosos o nos sentimos que no merecemos eso. O que nuestro servicio sí, eso me pasa. No, no merece eso. Y eso es un defecto de carácter empresarial que literalmente... Tienes que ir en contra de esto todos los días y va a llegar el momento cuando empieces a cerrar ventas que va a empezar a enamorarte de cobrar y cobrar bien. Mira, por ejemplo, una de las ideas que a mí me ayudaron, a mí me ayudaron a, a poder cobrar lo que yo cobro y sin miedo ya, es que es la siguiente, es la siguiente idea. Es mi... De ok, déjame preguntártelo, déjame ponértelo como una reflexión en vez de como algo que te voy a decir para que sea más poderoso para ti y para los que nos oyen. Lo que tú vendes, en tu caso que son plantas medicinales, plantas medicinales, ¿qué otros tipos de plantas? Plantas ornamentales. ¿Qué significa de ornamentales? La ornamentales, es más bien eh, que tienen patrones, tienen colores intensos, es más bien para diseñar tu casa, el, diseñar el interior de tu hogar. Diseño, dame un brequecito que mi hija me está llamando. ¿Qué pasó, mi amor? 
voy ya mismo contigo, bebé, que está ahí en la cama, estamos aquí en un hotel y estoy Ah, trabajando no te comida preocupes. aquí. Este, ok, eso que es más de diseño, belleza, estética, eso es más o menos or or ornamentales. Sí, Ok. sí, ornamental es. Eh, ¿Tus plantas transforman vidas? Sí, definitivamente, porque a mí en lo personal ahora mismo, como yo volví a, a propagar mis plantas y a tener plantas que se ven diferentes, pues cada vez que me levanto y las veo, eso me, me suma a mi, mi día. Es bonito verlas constantemente y esa es la experiencia que al principio ¿verdad? tenía bien marcada, que, que yo decía que yo podía vender experiencia y una transformación a tu hogar. ¿Es verdad eso o es embuste? ¿Es verdad eso Es verdad, o es mercadeo? por... ese es mercadeo y es verdad. Muy bien, ok, perfecto, exacto, muy bien. Sí. Así que tú estás 100% segura que tus plantas hacen el trabajo. Claro. Tú estás 100% segura que alguien que compre una planta va a tener, aunque sea un por ciento mejor de, una, de la vida, o sea, va a mejorar un por ciento su vida que antes de tener la planta. Claro, yo pienso En la que mayoría sí, porque de los también, casos. claro, trabajar con plantas termina transformándose en una terapia, terapia hortícola se le, se le dice. Pues entonces, cuando tú estás 100% segura que tu producto y tu servicio causa una transformación, que es lo que se llama la promesa, cuando tú puedes Uh cumplir tu promesa, es que es que va la idea, es tu deber ético vender ferozmente. Mira la diferencia, en vez de avergonzarte, es tu deber ético dar el seguimiento. Si, no, si te dijeron, sí, te voy a comprar, te pago mañana, y mañana no pagan. Al otro día, cuando uno no quiere vender y no quiere cobrar, uno le da resistencia a dar el seguimiento. Pero la mayoría de las ventas se dan en el seguimiento. En el seguimiento. Y hay veces que, dar, hay, hay veces que hay que darle hasta 12 seguimientos a una persona para que compre. Mírate esto. Y uno dice, diablo, pero llevo siete seguimientos ya, yo no me atrevo a volverle a escribir a esta persona, como que estoy siendo muy puchi. Pero entonces, Ajá. si tú, si tú cambias el mindset y dices, no, pero es que es mi deber ético. O sea, si esta persona, si yo logro persuadir y cerrar esta venta, esta persona compra esta planta, esta planta le va a caer tan bien a su vida que esta persona me va a amar por siempre, se va a amar mucho más, va a levantarse siendo su mejor versión, va, le va a encantar su existencia, es mi deber ético. persuadirlo hasta que compre. Mira la diferencia. Ah, estoy siendo bien puchi, no quiero dar seguimiento, no me atrevo a vender, estoy siendo incómodo, estoy siendo inadecuado. Este, esta mentalidad de que es mi deber ético que la persona me compre y no voy a descansar hasta que lo haga o hasta que me manda el demonio, una de las dos, a mí me cambió el juego. A mí, a Definitivamente mí me cambió el juego. es algo que también me va a ayudar muchísimo. Entonces, Estábamos hablando ahorita de que lo personal versus lo del negocio. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo de tu día tú le dedicas a tu negocio de las 24 horas? Vamos, de las 16 horas despiertas. Vamos a suponer que duermes 8. ¿Cuánto, ¿Cuántas horas tú le dedicas a tu negocio de esas 16? Pues no lo suficiente, porque realmente yo diría que, wow, ni la hora que voy a echar, ¿no? Ni una hora. Bueno, puede ser una hora por la mañana, y si es que me levanto constante a echarle agua a las plantas. Pues entonces me mudé ahora, so ahora de esas horas que tengo que dedicarle, yo tengo que empezar a dedicarlo para montar el espacio, ¿Tú sabes todas cuántas esas horas cosas. le dedica Elon Musk a, tu, a su negocio todas las semanas por los últimos 35 años de su vida? ¿Cuánto? Mínimo 100 horas semanales. Wow. La mayoría Hay que obsesionarse. de las personas trabajan 40 horas semanales y dicen, wow, Uh son -huh. un montón, estoy explotado, tengo la espalda desbaratada, 40. Elon Musk, que es la persona más rica del mundo, vamos, vamos, no nos dejemos llevar de... De, del que se está quejando y victimizándose todo el tiempo. Vamos a d
todos los días, los siete días de la semana, 14 horas, y tú no le estás dedicando ni, o sea, una hora, vamos a ponerlo, va. <ríe> tú sabes, es, mat <ríe> es matemática, Valeria. Sí, sí, completamente, y, y mucha mentalidad, sobre todo, dejar atrás la excusa. Uh, vamos, ok, vamos a suponer, una vez tú terminas de regar las plantas, que vamos a suponer que te tardaste una hora, que eso se llama Product Development, tú estás desarrollando el producto para poder venderlo. ¿Qué, ¿Qué otras cosas puedes hacer por tu negocio después de eso para empezar a adelantar la, el flujo de dinero, la clientela y las operaciones del negocio? Que no estás haciendo ahora bueno, mismo, pero que puedes empezar a hacer. Sí, exacto. Pues mira, realmente yo diría en cuestión de volver a empaparme de información de, de mercadeo, como que darle mucho más al mindset para poder salir de esa mentalidad, vamos a decir pobre o de mediocridad para hablar las cosas como son uh -huh. y ser una persona mucho más proactiva y estar mucho más predispuesta a trabajar con las cosas del negocio yo diría pero, que sería pero, más mira, mira el problema más que estoy más. identificando está hablando de educarte en vez de actuar y eso es una okay. trampa sí, lo digo más bien porque como no tengo una estación para poder trabajar para que las plantas no se me mueran pues al momento tengo que empezar a hacer planos de lo que voy a construir las especies que quiero vender, eh, puedo buscar información de cómo... ¿Tu negocio puedo, lo único eh, que hace es vender planta? Pues mira, yo lo había apuntado aquí para decirte los diferentes servicios que puedo brindar. Okay, so tengo las plantas medicinales o de vegetales, las plantas ornamentales, uh -huh. eh, tengo la mercancía con el logo, uh -huh. que son tazas, camisas, t-shirts, eh, servicios de mantenimiento y talleres. ¿A qué, se, ¿A qué te refieres con servicios de mantenimiento? Servicios de mantenimiento en el sentido de que he, está, he estado dando este servicio de que, por ejemplo, tú tienes un jardín en tu casa y tú estás muy ocupado para trabajar con tu jardín, pues tú me llamas y te digo, mira, en cuatro horas te puedo limpiar tu jardín, te voy a cobrar a 10 pesos la hora. Y ya, eso es servicio de mantenimiento, más bien. Ok, ok. Y los talleres. Y los talleres, así que en sí tengo el taller introductorio a la siembra. Ok. Pues, eh, eh, ninguna de estas tres cosas tú necesitas tener el producto desarrollado de las plantas para tú poder hacerlo. Por ejemplo, uh -huh. en, el, en la mercancía, más allá de hacer mercancía con el logo, yo haría, yo empezaría a hacer contenido de valor, empezaría a activar mi audiencia de nuevo, empezaría a cambiar vida a través de mi conocimiento. Y de ahí sacaría mensajes de valor para hacer mercancía uh -huh. con mensajes de valor. Y by the way, eso es un, un, un consejo que yo me tengo que aplicar yo. Y una de las cosas que me he estado dando cuenta es que iba a ser vulnerable. Es que he estado dando mucha mentoría de negocio últimamente y, y a veces doy un consejo y yo digo, wow, pero es que esto me lo tengo que aplicar yo también. Como que... Sabes, <risa> eso no, es, sí, es, eso es, es real, es fuerte, es fuerte. Sí. Pero esto mismo que te estoy diciendo tú es algo que yo, te, yo he estado procrastinando por años. Por años. Y definitivamente me comprometo aquí que ya de aquí a dos meses esto va a estar en mi negocio. Que básicamente... Pero, ajá, ajá, eso me te iba a preguntar. Dime, dime. Que, no, que a lo que me iba a... a lo que te iba a preguntar más bien era que, ok, sería entonces comenzar a dar eh, contenido de valor, uh -huh. ¿verdad? Compartiendo mi conocimiento y de estas cosas que comparto, um, empezar a diseñar como mercancías. Con ese, en vez de solamente ese... el logo. Porque ¿quién se va a identificar con tu logo más que las tres F y tú? ¿Te recuerdas de las tres F? No me acuerdo de las tres F. Las tres F son las tres personas que más confían en tu producto antes de que tú explotes tu negocio a nivel exponencial, que son family, friends, okay. and fools. ¿Sabes? Los que te van a comprar tu mercancía con el logo son una de esas tres. Tus amigos, tus familiares y algunos tontos que crean tanto en tu negocio que van a decir, dame acá, voy a ponerme un jury con el logo tuyo. Pero nadie más okay. se va a identificar yeah. con eso, ¿sabes? A menos uh -huh, que sea uh -huh. Apple. A menos que tu logo sea la manzanita de Apple o la flechita de Nike, pero tú sabes, todavía tú no has creado una marca con tanta fiabilidad y tanta prestigio como esas marcas que simplemente con su logo pueden vender mercancía. Ahora, no quiere decir que tú como marca no puedas encontrar valores de tu empresa. Por ejemplo, haciendo un contenido, tú te das cuenta que tú dijiste este punchline y la gente te lo comentó. Dijiste es que si las plantas medicinas... No, no sé, dime un punchline que se te ocurra de tu propia marca, algo como que catchy. Eh... Por ejemplo, my friend. O por ejemplo, este qué sé yo, dime, dime algo catchy que tú puedas decir 
de, la, de tu propuesta de valor? Bueno, yo diría que las plantas medicinales eh, nos brinda mucho más salud. <risa> Realmente no sé qué decirte. <risa> bueno, y lo que dijo no, ahorita también yo, que la planta... una camisa que dice, no vaya al hospital, cómprame una planta. Qué sé yo, qué sé yo. <risa> sí, sí, hacerlo know. como que, que atraiga. Son cosas que no tienen que ver con el logo, pero que cualquier persona, si le gusta el mensaje, si le gusta el diseño, lo puede comprar. Y ahí entonces sí. generaría un ingreso que no necesitas eh, que las plantas estén listas para empezar. Es expandir tu inventario de mercancía con cosas más allá del logo, ponerte creativa, que tu marca sea creativa. O sea, convertirte en una, en una marca también de mercancía. En vez de ver tu negocio como un negocio de plantas que tiene una dimensión de mercancía, dejar de verte así y verte como una tienda ya que vende plantas y mercancía sobre plantas. Que eso sea Obviamente, central, no que sea un feature de tu empresa, sino que sea un componente factorial de tu empresa, fundamental de tu empresa. Que, la gente, por ejemplo, en lo, en, como que en los museos, tú sabes, tú entras a la tienda del museo y ahí tú puedes, no solamente puedes comprar pinturas, ahí tú puedes comprar libretas, puedes comprar... Eh, bolígrafos, puedes comprar ropa y en algunas de esas ropas tienen mensajes diferentes, algunas tienen el logo del museo pero hay otras que dicen me encanta el arte tú sabes, me encanta la pintura, así que el, el, sí, el, el museo hacen eso no venden nada más la experiencia del museo y las cosas del museo, sino venden cosas asociadas y es parte fundamental de su modelo de negocio tú eres una tienda oficialmente de la, de, de tu, de tu, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cómo que cuál es mi propuesta de valor en sí? ¿Cómo que cuál es tu propuesta? Esto fue lo que hablamos en, en, en el experimento. En, en, en tu propuesta de valor. O sea, cuando te dicen, de, o sea, ¿qué es tu negocio? ¿Qué ofrece tu negocio? O, o, o ¿cómo tú le puedes explicar tu negocio a un niño de cinco años? ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo diría que esencialmente es aprender a, a bregar con, con plantas, mm -hmm. con seres vivos, mm -hmm. eh, familiarizarte con la naturaleza, tener un momento de ocio, de disfrutarte a ti mismo. Ahí están los valores de tu empresa. Así que tú, básicamente, tu propuesta de valor sería algo como que vendes plantas para poder autoconocerte. O sea, tienes que, tienes que encontrar una manera de decir, tienes que encontrar un, una oración que, que, que brevemente pueda explicar qué es lo que hace tu empresa. A nivel, a nivel general y que todo el mundo lo pueda entender. Y entonces, eso aplicarlo a la mercancía. Que no solamente estás vendiendo plantas, sino estás vendiendo ropa sobre plantas. Ropa sobre los beneficios de las plantas. Ropa sobre una planta exótica en un arte psicodélico. Ro ¿Sabe? Así, expandir tu mente. Sí, entiendo. ¿Quién sabe que si esa es la parte de tu negocio que más explota? Tú no sabes. Tú sabes, uh -huh. yo siempre digo a mis clientes, vean su negocio como un startup. No importa cuán grande sea. Y la infraestructura de la startup básicamente son empresas que todavía no están solidificadas en su modelo de negocio. Lo que quiere decir es que experimentan diferentes cosas y la que explota, por ahí se van. La que sí, explota, entiendo. por ahí se van. So, vete a Olin con mercancía diferente, pero obviamente tienes que acompañarla con mucho contenido de valor y viralidad y, y tú ser la cara, tú ser la influencia, que las demás personas quieran ser como tú. Eso es bien importante, que las demás personas quieran el lifestyle, que yo creo que tú lo, hacen, tú lo hacías muy bien, tú vendías el lifestyle, yo siempre me recuerdo de ti con la pala, tú macheteando, llena tierra. ¿sabes? Sí, me sí, definitivamente yo, yo pienso que más bien también eh, sobrepasar ya ese pensamiento como de que, ay, me da vergüenza volver a, a salir en los videos. Yo digo que eso es algo con lo que tengo que estar batallando constantemente. ¿Pero qué, qué es lo que te da vergüenza? No sé, como, no sé ni qué decirte, es como que me da resistencia, yo creo que es la palabra correcta, que, que no, no quiero hablar en los videos, o... no sé, como que no, no me gusta enseñar mi cara, no sé si es también por cosas un poquito más personales en cuestión de inseguridades, sí. Sí. que me vea diferente, pero sí. Bueno, ahora hay muchas alternativas que vas a poder hacer, y todavía esto no está bien formalizado, pero ahora con la inteligencia artificial tú vas a poder poner como un avatar que hable por ti, que haga los videos por ti. O sea, no necesariamente tiene que ser tu cara. O sea, puedes también pensar, puedes también pensar cómo utilizar inteligencia artificial en tu negocio en los próximos cinco años, mientras se vaya desarrollando más masivamente, para tú desidentificarte. O, no, yo no o sabía puedes... eso. Sí, 
Sí, eh, ya yo estoy enviando a mis clientes. Ya, ah, ¿te, ¿Te acuerdas que te dije ahorita que a veces a mí no me gusta cobrar? Pues hay veces que lo que yo sí. hago es que en vez de cobrarle yo, le envío un video a un cliente de un avatar hablando por mí, diciéndole que me pague. Y así de una, es una manera como que chévere o cosa, le demuestro al cliente que yo estoy en, en el horizonte de la innovación. Tú sabes, y es como que una manera de bypass. Esa, esa, Qué brutal. Pero, pero, pero tú salió hace dos o tres meses atrás, todavía esto casi nadie lo sabe. ¿Qué, ¿qué página es esa? Tengo que buscarla porque la tengo en... Todavía no me sé ni la... Yo te la puedo enviar privado cuando se acabe este, este video porque no me sé exactamente el link. Okay. Pero te la envío, te la envío. Ok. Eh, pero hay muchas cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial ahora. ¿Sabes de ChatGPT, me imagino? ¿Y sabes de esas cosas? ¡No! ¡Ay, Dios mío! Pues mira, yo, Ay, voy, Dios a hacer mío. Un... yo voy a hacer un evento pronto. Todavía no lo okay. he anunciado, que va a ser como... Todavía no sé cuántas herramientas. Van a ser como las 18 o 20 herramientas más poderosas que tú puedes utilizar para escalar tu negocio utilizando las redes sociales. Ese evento, de verdad, te, te invito a que lo compres la taquilla y entres porque va a ser como el experimento, pero un solo día y, y vas a aprender muchas cosas, entre ellas ChatGPT. ¿Pero va a ser, el evento va a ser online, online o online, va a... Online, okay. sí. Yo hago todo online. Este, okay. ChatGPT, básicamente, apúntalo para que lo explores hoy mismo. ChatGPT... Apúntalo, Ajá. explóralo hoy mismo, porque créeme que te puede hacer casi todo para tu negocio. Desde los copies, los mensajes, los video captions, los títulos para tus videos. Es más, los mismos mensajes para tu, para tu mercancía de ropa. Tú le dices a ChatGPT, escríbeme mensajes virales para ponerlo en mi, en mi ropa y en mi mercancía de mi marca sobre plantas medicinales eh, y que sean eh, textos cortos, pero divertidos. Y ChatGPT te puede dar una lista de 100 y tú simplemente coges wow. los pasos y los diseñas y son qué brutal pero anyways, sí okay. este ¿por dónde es? se me olvidó el... te iba a decir un punto bien crítico ah del... era del lifestyle de los videos ah otra cosa que puede hacer es buscar un community manager tú sabes alguien que le guste lo que tú haces que se asocie contigo y que él corra la marca tú corres el negocio atrás tú corres las ventas tú corres el marketing pero ella es la cara o él es la cara Puede ser así, como que no necesariamente tienes que ser tú, tú sabes. Puede ser los dos. Buscar opciones. La única... Tú realmente, o sea, ¿qué va a ser de tu vida, Valeria, si tú no lo logras? Perdí el tiempo. ¿Qué va a ser de... ¿Cuántos años tú tienes? 23. Tú eres súper joven todavía. Tú estás... Tú sabes, a los 23 años yo estaba... Empezando mis primeros videos de, 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 para, lo, para lo que ese tiempo se llamaba terapia con Derek. Así que cuando yo tenía tu edad, yo no cobraba, no sabía vender, lo único que hacía era videos en las redes sociales que me busqué un montón de problemas en la universidad, por poco me botan del doctorado. Eh, o sea, tú estás súper bien, ya tú, ya, tú, ya tú usaste una experiencia de negocio, ya tú tuviste un poco de éxito, te quitaste, ¿sabes? Como que estás a tiempo de cogértelo en serio, moviéndote hacia adelante. Mira tu mano, ¡Epa, eh, ¿cómo estás? <ríe> este, estás a tiempo de moverte a este y, güey, güey, toda Latinoamérica va a ver a tu, ¿quién es ese? ¿Tu papá en casosillo? <ríe> a mi novio. Ah, está bien, tu novio le gusta eso. <ríe> este, ah. ajá, cuéntame, da hombre que se me cayó algo. No te preocupes. ¿Me iba a decir algo? No, no, estaba escuchándote, me pasmé. <ríe> Ah, ok. Ah, hombre, que tengo una luz aquí. No te preocupes. Una luz porque estoy en un hotel que no tengo mucho iluminación. ¿Cómo era que yo estaba encajando esto? Aquí. Ok, anyways. Este, así que, que está a ah, tiempo. ¿Cómo sería tu vida a los 30 años si tú no haces que esto funcione? ¿Qué, qué, 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 te, qué te depara mm -hmm. en la vida? No, definitivamente yo tengo que estar ready ya antes de los 30 porque realmente mi meta a largo plazo es poder tener una finca en donde yo pueda tener un área con mis plantas ornamentales, medicinales, poder brindar cosecha y encima de eso dar los talleres. Eso es como que el, la idea principal desde que empecé mi negocio. Cuando tú mencionas talleres... ¿Verdad? Tú lo estás haciendo uno, to, one too many, ¿verdad? Uno hacia muchos. Son varias personas que están en el lugar, ¿verdad? En el sumo. Sí, sí, exacto. Eh, primero empecé a hacerlo en persona. 
eh, y tuve, tuve muchas situaciones en el sentido de que las personas no llegaban a tiempo o después que me separaban el espacio cancelaban, después que ya había comprado las cosas que se necesitaban para el taller, so, so, terminaba teniendo como pérdida. Uh -huh. so, dije, voy a empezar a hacer Zoom y lo que hago es que les envío una lista de las cosas que necesitarían para el taller y así lo puedo hacer cómodo para ambas partes. Y así también le puedo dar mucho más atención a one to one que hacerlo uno a muchas personas a la misma vez. Así que hacer el taller uno a uno también. Sí, también estoy dando los talleres a domicilio, que yo voy a su casa con, con las cosas que necesitan y también lo podemos hacer por Zoom. Ok, perfecto. ¿Y por qué le llamas taller? Porque ¿Cómo? ya algo que tú llevas programado, es como una, como, como una especie de, de, de clase interactiva. Pues mira, eh, el taller es, es introductorio a la siembra porque la, el mundo de la siembra es un mundo bastante expansivo y tiene diferentes prácticas dentro de él. Pero más bien yo lo, lo que hice fue resumir toda mi experiencia en tres años sembrando desde lo, lo más básico, las cosas que, que necesitas saber para poder, poder comprar de tus plantas en Home Depot en Walmart o directamente a mí y saber cómo mantenerlas y que sean unas plantas bastante fuertes. So, yo discuto lo que es la propagación por semilla, por esqueje, que son eh, hijos, clones de una planta madre, eh, preparar la tierra y preparar composta. Entonces aquí en este taller pues ya yo les estoy mostrando eh, un poquito de lo que pueden empezar a conocer de la siembra y lo bonito que puede ser tú sembrarte unos girasoles hoy y en tres días ya lo germinaste. Entonces eso ya te está dando cierta validez, como que, wow, estoy haciendo algo nuevo y me gusta. Cogí este taller y, y le veo potencial a la siembra. Inicialmente, dar el taller es poder, ¿verdad?, influenciar en otra mente que siente curiosidad, pero quizás no se ha movido lo suficiente para entender qué conlleva la siembra en sí. ¿Y no has pensado no, no, no. el curso? Pues fíjate, eh, lo grabamos en una ocasión en la finca, pero los videos nunca llegaron a mí. So, pienso que, que esa es una muy buena opción también, grabar porque, uno oficial. Tú sabes, sería bueno que cambiara un poco el funnel para hacerlo un poco más este, lucrativo, en el sentido de que graba el curso en videos cortos, eh, lo pone a un precio bastante módico como una introducción a la siembra y después la persona se puede enamorar de ti eh, mira, puede hacer mira es más, puede hacer este funnel diferente y aquí vamos a entrar a la escalera de valor que es básicamente tener una dif un difer diferentes repertorios de, de, de productos y servicios cuestión de que cada uno tú le puedas dar más valor y corresponder económicamente mejor para ti ¿ok? o sea que mientras más valor da más caro es, básicamente, en otras palabras Ah, se me cayó la luz otra vez, no hombre. No te preocupes. Y entonces... Olvídate de la luz. Este... Te ves igual. La... Es que a veces uno, uno piensa una sanganase y... No, no, me voy igual. Mira, por ejemplo... Se me ocurre, a mí se me ocurre que tú podrías hacer un libro, tú podrías hacer un ebook, nada, nada, tú sabes, de nada de que te metas en el negocio de saber cómo tú publicarte, algo, algo sencillo, algo uh -huh. tal vez de, de, de 20 a 25 páginas, de una introducción bien breve, tal vez hasta de mindset, tal, un libro tal vez de, de, de por qué debería sembrar, no los pasos para sembrar, no las técnicas, nada, nada, nada de educación, simplemente para motivar a alguien que está en contemplación moverlo a la acción. ¿Por qué de sembrar en tu vida va a ser algo que, qué sé yo, te va a cultivar? Ya, te estoy poniéndolo yo con mi nombre, Jaro. Ese yo, tú pones, tú pones algo que motiva a la persona. Este, este, este libro puede hacer dos cosas, o lo puedes vender bien barato, lo puedes vender, qué sé yo, a 4.99, a 6.99, o sea, no ponerle una barrera de entrada eh, sólida, sino algo accesible, o lo puedes dar gratis a los que se, se suscriban a tu lista de email. Una de las dos cosas, la que tú quieras. La persona quiere el libro y, y al final del libro le tira el pitch de que te compre el curso que ya está hecho, ya lo hiciste una sola vez y no tienes que volver a comprometer tu tiempo. Uh -huh. Y entonces este curso sí lo puedes poner, qué sé yo, a 99 dólares. Nota que entonces comprometiste a la persona que pague un poco más, pero no es, 
no es un dinero tampoco que le va a quebrar el banco. La uh -huh. persona va, va a tu curso. Si le gustó el libro, si lo convenciste y en tu curso si lo coge y le empiezas a guiar, mira, ya tienes el mindset para sembrar, ya decidiste sembrar. Ahora te voy a decir exactamente qué es lo más importante y me hablas de la tierra, me hablas de la semilla, me hablas de las estaciones del año. ¿Sabes? En el curso bastante lo dejas básico, pero que la persona pueda arrancar. Al final del curso le tira el pitch. Le tira el pitch para una consultoría, una mentoría, una asesoría uno a uno contigo para que entonces mm. la persona pueda ajustar sus metas de siembra hacia ti. Uh -huh. O sea, las la pueda ajustar de manera personalizada contigo. Y entonces tú puedes hacerlo a través de Zoom y eso puede valer un poco más caro. Por ejemplo, 250 dólares por sección en un total de cuatro sesiones a través de un año. Cuestión de que tú puedas ver diferente, por lo menos todas las estaciones. Después, oh, ok, entiendo. ¿Me entiendes? Después de eso puedes hacer un evento físico un poco más caro, donde reúnas a todas las personas que ya consultaron contigo, que ya están fidelizadas contigo, confían en ti, ya te han pagado, ya saben que cada vez que invierten en ti le sacan valor. Y entonces puedes hacer un evento algo más masivo, que se puedan a quedar a dormir contigo, que hagan meditación, yoga, a, canten cosas chamánicas, saluden al sol, se desnuden, se besuquen, hagan las cosas raras de tu marca. Lo hagan todo y eso puede co cobrarle 999 por eso. Entonces, a esas personas que van, y nota que en cada, en cada producto y servicio van a haber menos personas. Pero uh -huh. las personas, pero va a haber más dinero. O sea, no tiene que haber 100 personas en el último evento con que, haya, con que hayan 10, hiciste 10 mil. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, a esas 10 personas que fueron a ese evento, las puedes hacer en un mastermind, que es algo mucho más VIP, mucho más exclusivo. Y cada vez te vas inventando algo que dé más valor. Realmente tienes que dar más valor, no es que los vas a engañar pero que sean uh -huh. también mucho más exclusivos. Y nota, para eso no necesitas vender ni una fucking sola planta. Sí, exacto. No, ya ya conté vendiendo las plantas, pues es un extra, sí. pero no necesitas eso para arrancar con otros aspectos de tu negocio que tal vez están inmaduros o no desarrollados y puedes comenzar ahora a desarrollarlos. Exacto. ¿Qué piensas de lo que Ajá. te estoy diciendo? Cuéntame. Que está súper brutal y que te iba a preguntar que entonces, ok, me hablaste del ebook. El ebook, yo lo preparo, así mismo es el, el website, o con, cuál es el website. Prepáralo en Canvas. En Canvas. Okay. En okay, Canvas, so preparo... simplemente. Ajá. Italia, salte, de ahí. salte, salte, salte. Salte, mi amor, por favor. Le voy a caer, mi amor. Dame un break. No, no te Daddy time. <ríe> no te preocupes. Dame Va a Canvas y en ¿Ah? Canvas ahí ya hay templates de, de ebooks. Ya hay templates, ya están hechos. Simplemente le cambias la portada con una foto de una planta y la cara tuya en la parte de atrás y, y, y sustituye, le pones la información de 15 a 20 páginas, lo puedes hacer en un día. Un ebook se hace en una hora porque ya tú lo tienes aquí. Simplemente necesitas la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué te conviene sembrar en tu vida? Tú sabes, le preguntas a ChatGPT uh -huh. que te ponga ese título mejor y ChatGPT te lo va a hacer. ¿Por qué te conviene sembrar? Es mindset, es, es el mindset de sembrar. De ahí lo lleva al curso para que aprenda a sembrar. Del curso lo lleva a tu consultoría uno a uno para que tú puedas llevar a esa persona porque cada uno va a tener metas diferentes. Algunos van a querer sembrar uh -huh. hongos, otros van a querer sembrar cannabis, otros van a querer sembrar esto, aquello. Tú, con cada sí. uno, tú vas a sentarte con ellos y explicarle la que hay. Como experta, tienes que posicionarte ya como una autoridad en tu negocio. Y después de eso, ya tú sabes, lo sigues lo sigue metiendo en el funnel y dan más valor. Después haces un evento, después haces... y para eso no necesitas vender ni una sola planta. Simplemente necesitas organizarte, necesitas uh -huh. sacar las horas. O sea, una hora al día no te va, no te va a dar. Eh, no es suficiente. So, neces necesitas realmente hacerlo. Sí quería preguntarte, además de todo el valor que me has brindado ahora mismo en cuestión de directamente al negocio, en cuestión de lo personal para cambiar el mindset, si me podía sugerir algún libro para transformar la mentalidad, además del de que usted ya creó. Mira, no me diga usted, chica, por Dios. Este mismo libro que está este, aguantando mi micrófono, es el libro que yo estoy estudiando bien profundamente ahora. ¿Lo has visto? Se llama... El cuadrante del dinero. ¿Lo, ¿Lo has leído? No lo he leído, pero sí he escuchado, he escuchado mucho de él. Este libro deberías leerlo. Y lo puedes conseguir en audiolibro, lo puedes conseguir en cualquier lugar. 
el, el, el cuadrante del flujo del dinero de Robert Kiyosaki. Es un tremendo libro. No te va a dar todo lo que necesitas, definitivamente, pero lo que sí te va a dar es un buen pano, panorama, panorama de... ¿Te acuerdas ahorita te hice una pregunta de qué va a ser de tu vida si tú no lo logras? ¿Qué uh -huh. va a ser tu vida... ¿Qué va a ser de tu vida de aquí a 10 años? Pues este libro te da la respuesta. Si tú no lo logras, de aquí a 10 años hay dos opciones para ti. O completamente fuera de la industria, viviendo de tus propias plantas sin trabajar nada, pero teniendo un poder adquisitivo bien bajo, o viviendo del gobierno, o qué sé yo qué, o empleada, bajo un jefe, bajo el sistema, bajo el rat race, en, en uh -huh. una industria donde te van a explotar, que es la realidad, te van a explotar, y ya, ya sí, y están envueltas en muchas de las cosas que no van a acorde a tus valores, como el capitalismo excesivo eh, y tener que sacrificar tus mejores años de vida por un cheque, uh -huh. donde no vas a desarrollar muchas habilidades en muchas ocasiones, porque cuando tú tienes la seguridad de un cheque, no te tienes que salir del comfort zone, no tienes que aprender a mercadear, no tienes que aprender de venta, no tienes que aprender a dominar el metaverso, que eso viene ya mismo, está ahí al lado. O sea, si tú tienes el cheque y estás trabajando, qué sé yo, en una tienda de ropa, y ahí te dan todo. ¿Tú crees que tú te vas a sentar día y día y día con el doctor Derek Israel para saber cómo poder dominar el metaverso? No, no vas a hacer uh -huh. eso. ¿Me entiendes? Como que este libro te va a enseñar que hay un cuadrante. Esto es un modelo, esto es un concepto. Hay un, hay un cuadrado con, cua, con cuatro cuadrados dentro. Y el primer cuadrado es donde la mayoría de las personas se encuentran y es el que menos potencia de conciencia se necesita. Y es el cuadrante de ser un empleado. El cuadrante de ser un empleado. Ahora, ni, todos los cuadrantes tienen un valor. Y que tú seas empleado no quiere decir que estés mal. Por ejemplo, yo lo que recomiendo es que estés un poco en cada uno de los cuadrantes. En cada uno de los cuadrantes. Tú sabes, yo en mi vida yo he sido los cuatro. Yo he sido empleado, autoempleado, dueño de negocio. El que todavía yo estoy trabajando ahora mismo. E inversionista lo he sido, pero todavía no considero que he sido un inversionista, tú sabes sumamente exitoso. Sí, tengo mis inversiones, pero todavía no han dado frutos. So yo estoy todavía uh -huh. en, en, gateando en ese cuadrante. Pero ese es el primero, el empleado. El segundo, y el, empe el empleado lo que busca es eh, seguridad. El segundo cuadrante es el que tú eres ahora, cuando, con, con Botánica Sorcery, que es autoempleada. O sea, trabaja, pero para ti. Pero todavía uh -huh. estás haciendo la fuerza operacional para poder adelantar cada una de las cosas. Todavía no tienes un equipo. Todavía no están manejando Exacto. un sistema que se pueda mover sin ti. Que entonces, nota, es más poderoso el ser autoempleado. El problema con autoempleado es que hay mucho burnout. Tienes que trabajar muchas horas y sí. estás joseando todo el día. Eso que está súper bien porque no dependes de nadie, pero a la misma vez todavía no estás en el máster empresarial. Exacto. Todavía no eres... Todo el... depende de ti, el que hace así o así es el tercer cuadrante, el dueño de negocio. El dueño de negocio. Nota. El que, el que guía a Uber, tú lo puedes considerar, hay personas que lo consideran empleados, ellos no se consideran empleados. La mayoría de los... De los ¿ah? Que ya es ciertamente de autoempleado porque tú estás siendo como subcontratado por la compañía Exacto. y tú corres por tu tiempo. Exacto, la mayoría de los Uber se consideran, ellos mismos lo han dicho, yo les pregunto y esas cosas, yo me pongo a hablar con ellos, ellos se consideran autoempleados. Ellos me dicen, yo estoy aquí porque, sabes, yo soy mi propio jefe. Que no es verdad, realmente tú no eres tu propio jefe. Tú puedes, uh -huh. tú puedes dominar tu tiempo. ¿Cuánto tiempo tú inviertes? Pero tú no eres el jefe de Uber. El dueño de Uber es el dueño del negocio. Exacto. Tú eres un empleado de Uber que pareciera que eres un autoempleado porque, como tú bien dices, controlas tu tiempo y cuánto tú te mueves. Eso que es una mezcla rara. Pero tú no sí. quieres ser un chofer de Uber. Tú quieres ser el dueño de Uber. Ese es el tercer Exacto. cuadrante. Aquel que creó un sistema. Por ejemplo, cuando tú crees estos sistemas que yo te estoy diciendo del embudo de venta, cuando tú contratas a un equipo que haga todo esto por ti y tú simplemente te puedas ir a Hawái a bailar la changa, y te conectes en el celular y veas las ganancias de tu negocio o las pérdidas y llame a, a la que está corriendo las operaciones, que eres, eres la tú, pero en ese momento, y, le, y, y la confronte y le diga ¿qué está pasando? Ahí entonces te moviste al tercer cuadrante. Yo todavía no estoy ahí. Yo estoy empezando a rasguñar, ser un, salir de ser autoempleado a ser dueño de negocio. Yo, 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 yo voy en esa. Yo estoy seguro que ya en cinco años yo voy a ser dueño de negocio y mucho más potente de lo que soy ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tú llevas ya como autoempleado? Llevo 
siete años. Siete años, pero los primeros ya, años no producí ningún tipo de ingreso. Simplemente empecé con la Eso marca. El primer año no producí Eso nada. Eso te iba a preguntar. El primer año y cero después de, después de cuánto tiempo estudiando y haciendo lo que tienes que hacer, después de cuánto tiempo fue que entonces ahí empezaste a dar el fruto? Ahora. Siete años después. Este, por ejemplo, en, en... Yo, yo comienzo, o sea, y, y, y que los frutos, de, es depende, porque por ejemplo, si la gente dice como que la viralidad es un fruto, pues eso me pasó rápido, como que empezar a coger influencia, fama, seguidores, eso pasó bastante rápido, aunque yo no soy la persona más grande del mundo tampoco, pero tengo mi audiencia, uh -huh. eso pasó rápido, fíjate, eso pasó en el primer año, ya tenía mis mi, mi miles y miles de seguidores, pero no los monetizaba. Entonces, en, me voy a India y cuando vuelvo de India vengo con un servicio por primera vez. Que allá, pues, me, allá me fui y medité. Y volví con el servicio de las conferencias. Que tengo varias conferencias en mi canal de YouTube completas que fueron de ese servicio que empecé a dar físicas. Conferencias físicas a empresas, a escuelas, a universidades. Ahí sí me mm. empezaron a pagar. Es la primera vez que yo empiezo a cobrar servicio. Pero no era algo sustentable. No era como que yo me estaba haciendo mucho dinero con eso. Pero como a la misma vez yo estaba estudiando un doctorado en psicología clínica, pues no, no era como que le podía dedicar el 24-7 a eso. Después pasan como uno o dos años y empiezo a desarrollar cada vez más mentalidad empresarial y paso de conferencias a hacer un evento, que fue Derek Israel Experience, que entonces ahí fue que tú y yo conectamos por primera vez. Sí, Ese fue bueno. como mi, mi brinco, que tampoco me fue muy bien, pero lo hice audaz, o sea, a mí... A mí me traumó, esa experiencia a nivel comercial a mí me traumó porque yo invertí todo el dinero que tenía, eh, todo el dinero que tenía Cristal, lo invertimos y yo, me, yo, 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 yo dije, o me quiebro o me hago rico de un cantazo. Me quebré. Pero, o sea, literalmente fui con todas, fui con todas y no me arrepiento, saqué tantas y tantas y tantas lecciones espirituales de ese evento, pero lo hice. Este, voy ahora contigo, mi amor. Y entonces después pasó como un año y entonces empecé a cambiar mi mentalidad y ahí fue que dije, no, no, no. Y seguí mejorando. Entonces ahí aprendí a hacer la website, ahí aprendí a hacer el email marketing, ahí aprendí, ahí aprendí entonces a hacer servicios como consultoría, eh, consultoría y... ¿Cuál era el otro? Era consultoría básicamente, consulting y... Y eso. Entonces empecé a generar un poco... Ya, voy ahora contigo, dame un brequecito. Vete a dibujar allá. Empecé a, a ver clientes por primera vez en mi vida. Tenía un flujo chévere de clientes, pero tampoco era algo muy, muy grande. Entonces ahí fue que se me empezaron a, correr la, la idea, a, a ocurrir las ideas de, de, de eventos para negocios. Ahí fue que hice el experimento. Entonces ahí tú okay. participaste. Ahí tú llegas al experimento. Sí. Eh, ahí empiezo a dar un poquito más de boom ahí, ahí empiezo a generar ingresos por primera vez, pero después se me cae, entonces después hice el, el curso el curso de meditación so que, eh, uh -huh. barco, y, y el curso lo vendí bastante bien so que ahí empiezo a tener éxito, pero me tengo que ir a trabajar a las, a las correcciones de Colorado como interno en psicología clínica que entonces literalmente yo estaba metido en cárceles de máxima seguridad Oh, wow. personas que tienen, no solamente estaban presos, sino también con patologías severas de salud mental, de película, literalmente con los clientes que uno ve en las películas, así. Y esa experiencia fue tan fuerte que yo no tenía mente para yo poder correr mi negocio. Entonces, todo ese año de internado yo desaparecí. Ah, eso me di cuenta. Vuelvo de nuevo, que entonces mi flow de Derek con los colores en la cabeza. Derek con los diferentes uh -huh. pelos, el gurú sexual, eso. Entonces, ahí vengo con, con varios cursos que vengo, tienes hecho el máster y amor propio, propósito uh -huh. de vida, hiperproductividad. Empiezo a tirar varios cursos, me certifico como coach y empiezo a hacer mi servicio de coaching, empiezo a generar clientes, bien chévere, bien chévere, bien chévere. Y después vengo con un palo más, que fue el de terapia psicológica, porque me licencio también como psicólogo. So, okay. Ahí empiezo a cosechar bastante éxito, eso fue hace como un año, pero después también uh -huh. me pasaron otros problemas y me quité de las redes sociales otra vez. Y entonces tuve, entré un pro, un, en un proceso de profunda reflexión y, y esta es mi nueva iteración ahora, que ahora por primera vez yo te digo que es la parte, o sea, es, es, la, es la vez que más sólido estoy. Ahora Entiendo. tengo un buen flujo de clientes, ya los clientes llegan solos, ya llegan con referidos, ya tengo reputación, ya mi marca, llevo, la gente confía en mi marca, llevo siete años, la gente me ve la cara, la gente confía en mí. Y ya no tengo que sobrevender. No es que no tenga que vender. Tengo que hacerlo. 
pero no tengo que sobrevender. Y ya, uh -huh. y ya cada vez sé que cada vez más y más y más y más y más me, me va a ir más sólido. O so que ahora es que yo te digo que el fruto verde fosforescente en una noche negra estrellada lo estoy viendo ahora después de siete años. Qué bueno, eso me alegra un montón. Así que that's my path. No tiene que ser el tuyo. Pero espero que te, ¿verdad? Que te inspire un poco a continuar persistente aun cuando no ves frutos inmediatos. Sí, definitivamente. Y, y, y quizá Quizás ahora como, como empresa no estoy súper sólida, pero sí con las experiencias que he adquirido como persona, pues tengo ¿verdad? cosas nuevas que puedo ahora transformar el negocio y también con esta reunión que acabamos de tener, que realmente cuando se acabe voy a escribir y escribir y escribir y planificar. Okay. Ah, y, y, algo que se me olvidó mencionar, ¿verdad? también el libro que publiqué hace un, un libro que va a ser una... De otra dimensión de mi negocio que, 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 que va a ser recurrente. O sea, voy a publicar mucho el libro a través de los años, así que algo nuevo que y se está vendiendo muy bien y las críticas han sido bien constructivas, gracias a Dios. Así que eso es otra dimensión. Bueno, Valeria, ¿te llevaste valor con esta reunión? Sí, completamente transformaste ¿Qué, qué el pensamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te comprometes a hacer definitivamente por tu negocio a partir de lo que discutimos hoy? Bueno, a partir de lo que discutimos hoy, principalmente me gustaría comenzar el libro y también um, diseñar un, un producto nuevo. Todavía no sé verdad qué per se, pero sí me gustaría como que empezar a buscar diseños de planta y hacerlo pues un poco más creativo, porque ahí también cuando lo mencionaste pues me di cuenta que quizá tengo como un bloqueo de creatividad, que si le doy taller a eso, puedo inspirarme mucho más y hacer cosas diferentes y empezar a mercadearla. So, básicamente eso, eh, grabar también el taller, eso también me va a ahorrar mucho tiempo. Y encima de eso, pues, hacerlo accesible, por lo menos en lo que empiezo a añadir mucho más valor y a mover más gente. Me alegro mucho y espero ¿verdad? ver esos cambios aplicados en las redes sociales. Gracias por tu tiempo y voy a dejarle grabar ahora para entonces tener una breve, breve conversación privada, ¿ok? Dale. Okay.